adalah sepenuhnya demi Liga Tita, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Di mana Atletico Madrid mengalami kekalahan terbesar di pentas Eropah dalam sejarah mereka. Empat eh, kosong. Aku tak boleh nampak benda ni. I, I didn't see it coming. Yeah. Sebab aku tengok perlawanan Madrid The B hmm. ujung minggu lepas yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat panas. Hmm. <laughs> yang sangat panas. Mengingatkan saya pada uh, a certain matches dekat um, apa Mal- Maldives juga. Tapi... <laughs> <laughs> Tapi uh, Atletico Madrid turun dengan keyakinan yang agak tinggi uh, di di Metropolitano ujung minggu lalu ada banyak kontroversi mereka berjaya mengikat juara bertahan Real Madrid uh, daripada segi psikologi juga um, uh, aku rasa uh, Diego Simeone sangat berpuas hati walaupun ada pemain-pemain dia yang kena kad merah Marcos Llorente dalam banyak-banyak orang Marcos Llorente yang kena kad merah dalam perlawanan lawan Real Madrid tu jadi jadi dia membariskan first eleven yang terbaik yang dia boleh ada dekat sana. Ada juga uh, pemain yang bawa-bawa ini uh, mengumumkan pers- persaraan di peringkat antarabangsa, juara dunia, hmm. Antoine Griezmann juga ada. It's a, it's a usual athletic lineup. Ya. Datang ke Benfica. Hmm. Tetapi yang mencuri tumpuan adalah dua pemain Benfica, hmm. Angel Di Maria ya. dan juga Kok Chu. Ya. Uh, midfielder Turki pasukan uh, Benfica ini dua pemain ini mengunci segala perancangan yang ada dalam uh, skuad Simeone yang akhirnya menyebabkan mereka tewas bukan satu bukan dua bukan tiga empat. bahkan empat gol ini adalah pasukan yang un- defensively antara yang paling resilient yeah. sepanjang se- mungkin sepuluh tahun lepas di dalam uh, Champions League uh, tetapi Yeah. It is alarming to see Atleti. Ia bukan satu perkara yang kita biasa Betul. dengar Atleti Se- kalah 4-0. Se- sejujurnya, uh, Diego Simeone pun nampak clueless at defeated, some point. Defeated. defeated. Mm. Dia, dia pun nampak macam, I don't know what to do. Sebab at half time dia buat tiga pertukaran tu. <laughs> dia buat three subs at half time. Griezmann, Alvarez, semua keluar. Dia buat masuk uh, a few other names including Gallagher. Dan Gallagher pula gave away one of the penalties. Um, Jarang-jarang kita nampak sebuah pasukan membuatkan Atletico Madrid dan Diego Simoni merasa seperti itu. Yang mana seolah-olah mereka dah tak tahu apa yang perlu aku buat untuk menyelamatkan situasi ini ataupun untuk nak menghentikan asakan yang sedang dilakukan bertubi-tubi. Sebab sejujurnya, Faiz, it could have been more. Yep. It could have been more. Hmm. Ada satu yang 1v1, Angel Di Maria dengan goalkeeper tu ada dua hmm. option dekat belakang hmm. kanan. Hmm. Kalau dia square it, hmm. it was a definite yeah. goal. Tapi dia cuba direct and block by the uh, by the goalkeeper, by Oblak. So, it could have been 5-0, it could have been 6-0. Um, so, ini adalah satu kejutan berskala besar hmm. untuk Diego Simeone. Dan selepas perlawanan, dia tak menyalahkan pemain. Eh. Dia terus menggalas tanggung jawab. Dia terus mengatakan dengan begitu mudah, this is on me. Hmm. Ini adalah tanggungjawab saya. Yeah. Jangan salahkan para pemain. Menarik untuk kita tengok reaksi ya. Atletico uh, di La Liga hujung minggu ni dan juga di the next uh, European night mereka. Aku just nak shout out Benfica eh. Depa ada dua player kat depan ni aku just double check sebab nak pronounce nama depa ni tricky sikit. So kat depan ni ada player nama Karim Akturkoglu hmm. daripada Turki 25 tahun left wing dan juga penyerang mereka Vangelis Pavlidis daripada bumi Greece. Dua, dua-dua pemain ni adalah player yang kalau dia macam contoh Hang Hang running a team Hang nak beli dua pemain salah satu cara selain scouting is Hang go through the big five leagues hmm. Hang go through the big leagues in Europe Hang tengok player mana yang paling banyak output ni hmm. ah, kat Turki yang left wing tu <laughs> dekat AZ Alkmaar dekat Dutch <laughs> ah, yang Greece tu 33 okay. gol musim lepas dua-dua masuk Benfica and When they do well in a season or two, hmm. Benfica akan profit dia pun RM100 lebih juta. Hmm, juta. Jual dekat klub EPL ke, hmm. klub Spanyol hmm. ke, klub... Aku, one day lah, one day Faiz, kita kena explore the Portuguese club model. Hmm, okay. One day kita akan baik, explore benda tu. Baik. Porto, Benfica, Kenapa Sporting. Kenapa mereka sangat uh, berjaya. Hmm. Yeah, dalam yeah. player recruitment dan player sales. Kita akan explore benda tu.